Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 3GS, iPhone 4, euh, iPad 1, iPad 2, au firmware 5.0 ou plus. Donc c'est le jailbreak NTDR tant attendu depuis euh, maintenant presque 3 mois. Donc pour ça, là j'ai un iPhone 4, c'est giga. Donc il est au firmware 5.0 ou plus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va dans Général, Information. Donc là, on voit bien qu'on est au 5.0.1. Donc pour ça, il va d'abord falloir restaurer votre appareil. Donc vous le connectez au câble USB. Vous allez sur iTunes et vous cliquez sur Restaurer. Donc on va sauvegarder les données. Et on va cliquer sur Restaurer ici. Donc là, ça va prendre un peu de temps, je suppose. Donc mise à jour logiciel, voilà, il vous dit produit compatible iPhone 4S, 4, 3GS, etc. Donc on fait Suivant. On accepte les conditions et mise à jour logiciel. Donc, le temps que ça fasse ça, je vais couper la vidéo. A tout de suite. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Donc, on peut voir qu'il est bien restauré. Et on peut aller voir aussi le firmware. Donc, on est bien au 5.0.1. Donc, ensuite, on va aller sur Internet et on va télécharger le nouveau Resno 0.9.10 B1. Donc, ici, sur Mega Upload. Les liens seront en description de la vidéo, donc celui-là c'est pour Windows, comme vous voyez, et puis on peut avoir l'autre aussi pour Mac. Donc on le télécharge, il arrive sur le bureau ici, on fait clic droit, extraire ici, extraction, on a un nouveau fichier. Donc on l'ouvre, on va aller sur Red Snow, et puis, attendez, je descends un peu, et puis on va double-cliquer sur Red Snow. Donc là on a le logiciel qui s'installe, on va juste avoir besoin de cliquer ici sur Jailbreak. Donc on va cliquer sur Jailbreak. On doit mettre notre truc en mode DFU. Donc pour cela, 10 secondes les deux boutons Power et Home. Et puis ensuite on relâche le bouton Home, euh, le bouton Power jusqu'à temps que l'iPhone soit détecté. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche le bouton Home. jusqu'à temps que l'ordinateur le détecte. Voilà, on clique sur Next. Voilà, donc là il nous demande les étapes. Voilà, identification. Et là on peut lâcher. Donc là on attend, l'ordinateur travaille. Donc ça ne devrait pas prendre trop trop longtemps. Et ensuite tout va se passer sur le téléphone. Bien sûr, on ne débranche pas le câble USB, sinon ça ne va pas marcher. Et il pourrait y avoir des petits problèmes après. Donc voilà, la préparation au jailbreak. Donc là, il prépare, c'est pas très très long. Bon après tout dépend de votre ordinateur, mais normalement ça devrait pas prendre plus de 2 minutes. Voilà, il charge tous les packages pour pouvoir jailbreaker. Voilà. Ensuite on a quelques options, donc install Cydia, custom machin, euh, Enable multitask gesture, vous le mettez si vous voulez ou pas, moi je le mets pas, on fait next. Voilà. Et là on voit ici, downloading jailbreak data. Donc on laisse travailler. Hop, voilà, vous voyez l'écran ici. Et après on devra avoir l'ananas qui apparaît. Donc on continue de laisser. Le jailbreak est en cours. Voilà, donc là on a toutes les lignes de commande qui s'affichent. Donc ici on a marqué down. Donc on peut appliquer, enfin cliquer sur cancel ici. Bon, vous pouvez le laisser par sécurité, hein, c'est pas très grave. Donc tout s'effectue bien. Vous pouvez lire si ça vous amuse. Hein. En attendant, on attend. Voilà. C'est pas très long. Débranchez pas le téléphone, on sait jamais. Et l'éteignez pas bien évidemment. Et appuyez sur rien du tout. Laissez le bouton home tranquille. Voilà, donc là c'est bientôt la fin. Il va se rebooter et puis on va voir le jailbreak. Hop. Donc là il est en train de travailler toujours. Hein. Donc on peut remercier la dev team pour son la dev team pardon pour son travail. Ça fait longtemps qu'on l'attend mais donc là vous voyez hop on a l'ananas de Red Snow et puis 
il est en train de télécharger Cydia. Donc, le petit icône est assez sympa, hein, c'est un ananas qui court. Je trouve ça assez marrant. Donc, on laisse, hein, toujours. Donc, je disais, on peut remercier la dev team pour son travail. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, il est enfin sorti. Et donc, le Janbreak a été possible grâce à Pod2G, donc qui est un français. Et donc, euh, voilà, on peut le remercier lui aussi. C'est lui qui a trouvé la faille dans, le, dans les données. Enfin, dans les données de, de l'iPhone. Donc ça, ça marche pour tous les appareils qui ont un processeur A4. Donc là, j'ai un iPhone 4, donc plus A4, donc ça marche. Donc on attend. On attend, on attend. Désolé si c'est un petit peu long. On va laisser travailler tranquillement. Donc là, on peut cliquer sur Cancel. On peut fermer ça. Et puis... Voilà. Donc en passant, il y a toujours le forum, hein, iPhone Facile. Donc c'est iphonefacile.geekaddict.net. Le forum ressemble un peu à ça. Donc venez faire un tour, etc. Là on voit que c'est marque installing, voilà, rebooting. Ça va reboot. Donc voilà, donc le forum, venez faire un tour. Faites-vous faites -vous plaisir. Vous êtes les bienvenus. Donc là, le téléphone redémarre. Donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc là, hop, un petit peu plus vite, ce serait bien. Donc on attend, on touche à rien. Voilà, allez. Ah, donc là, il était reconnu, donc il va bientôt démarrer. Il y a les deux vibrations. Donc voilà, hop, ça y est, il est démarré. On attend, voilà, on déverrouille, et hop, on a Cydia. Donc pour vous montrer que ça marche bien, on va l'éteindre et le rallumer vite fait. Éteindre, on va le débrancher. On l'éteint. Bon, il est un peu plus long à s'éteindre vu qu'il y a le jailbreak. On le rallume, comme ça tous les fichiers Cydia se mettent bien en place. Puis vous allez voir qu'il va démarrer sans l'aide de l'ordinateur, donc le jailbreak est bien untethered. Et donc ensuite il vous suffira d'aller dans Cydia, de rajouter vos sources, télécharger les applications. Vous pouvez toujours aller sur ma source, donc c'est... Elle sera ici. Hop. Allez-y, je vais bientôt mettre les applications à jour pour l'iOS 5.0. Et puis euh, voilà, euh, télécharger les applications, aller sur mon, mon forum. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. Et puis sur Twitter et Facebook, de l'autre côté, voilà, ici. Donc là, voilà, l'appareil est bien démarré. Et donc voilà, on a Cydia, on peut aller dedans. Qui êtes-vous Moi je suis un utilisateur. Ok. Chargement, bon là j'ai plus de wifi. Donc connexion interrompue, mais ça marche très bien. Donc voilà, c'était euh, iPhone 4 Pro pour vous montrer le jailbreak untethered de l'iOS 5.0. A bientôt